In de Luifel Hotel ziet de blauwe Luifel Hotel op de eerste verdieping. Daar heeft hij een tijdje gewoond. En uh, hij woonde hier met zijn vrouw, elf kinderen, twee katten en een paar kippen. Dus, uh, Welcome to a boat trip of a lifetime. So Me and Abraham uh, take you on an adventure. We'll take you beyond um, your existence. He lived here for a few years and he is called Jan Steen. And in, uh, in Dutch we have an expression that says the household of Jan Steen. And it means that it's very messy in the house. And I think it was based on this house here where he lived in the first floor. Um, because uh, he lived here with his wife, his 11 children, uh, two cats and a few uh, chickens. Uh, I think it was very messy in there. Here yeah, on the left hand where we the blue flag see wapperen, that's the formal hoofdgebouw van the Polytechnische Hoge School van the Technische Universiteit van Maar uh, ja, tegenwoordig zitten er geen uh, um, universiteitsgebouwen meer in het centrum. Die moeten zijn allemaal verplaatst naar de kanten. En dat spijt me niet dat het goed te doen. So here, where you see the blue flag, is the former main building of the Technical University of Delft. Um, but nowadays there aren't any uh, university buildings in the city center anymore. They all moved to campus to a five-minute bike ride from here. And then here on the left side, the grote white building, op the first building, is the grote student house. 28 young men wonen here together. They all have one bathroom and one bath. So here on the right side, on the first floor, we have the biggest student house of Delft. 28 young men live here uh, together and they share one bathroom and one kitchen. So um, I think it's pretty messy in here as well. Now then here links we have a heel mooi groot gebouw. And uh, that is het gebouw where the enige bierbottelaar van, uh, van Delft woont. Hij had the monopolie op het maken van uh, bier van uh, En uh, nou ja, zoals u ziet. Heeft hem ook heel wat geld opgeleverd. Maar hier aan de left side is the only beer cooper that Delft had. He was the only one who was allowed to uh, make beer barrels. So as you can see, uh, he made a lot of money uh, with this because he could afford this out. En dan hier aan de rechterzijde zien we een uh, zwart paard huisje met een balkon. En het is ook het enige huis in het uh, centrum van Delft. Het is gebouwd in Jürgen. Shine on. Get in there, Abraham. We are on a road trip of a lifetime. And I love you in all my lifetime. And the next life. And the life before this. I love you, Abraham. We shine on. So the black purple house here on the right side is the only house that is built in human steel and it's also the only house with a balcony on the front side. Uh, as I mentioned earlier, Delft didn't have a sewer, so all the wastewater was thrown into the canals. Um, and that's why nobody wanted to have a balcony on the front side of the house. But this house was built a little bit later when we um, did have a, uh, a sewer, so that's why that house does have a, a balcony. Hier aan de rechterzijde zien we een witte muur en dat is de formatie Barbara Klooster. In de Tweede Wereldoorlog is het gebombardeerd en er was niet genoeg geld om het op te knappen. Dus is het verkocht aan een groep studenten voor het ja, symbolische bedrag van 1 euro. Op voorwaarde dat zij het op zouden knappen. Ja, dat hebben ze gedaan en tot op de dag van vandaag zijn de studentenvereniging hier in het huis En Hier aan de right side we see a former St. Barbara Monastery. Uh, it was bombed in the Second World War, but there wasn't enough money to restore it. So they sold it for the symbolic amount of money of one euro um, to a group of students under the, uh, the condition that they uh, would uh, rebuild it and restore it to how it once was. Well, they did, and until this day, the student association is in here. Voor ons zien we de oudste brug van Delft. Er zijn natuurlijk een heleboel bruggen die ouder zijn geweest dan deze brug, maar dit is de enige die nog overlijnd staat. En hij dateert uit 1573. Gelukkig is hij uh, net gerenoveerd, dus we moeten er veilig onderdoor kunnen. So, in front of us we see the oldest bridge of Delft. It comes from 1574. But it has just been renovated, so I think we can uh, go underneath it safely. Here on the linkerkant, this... Uh